সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের সকলকে স্বাগতম টিউলিপ এডুকেশনের আজকে টিউটোরিয়ালে আমি সি এম ইমরান আমরা আজকে আলোচনা করব পঞ্চম শ্রেণীর খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি চ্যাপ্টার গড় এবং এই গড় চ্যাপ্টার নিয়ে আমি ইতিপূর্বে বেশ কিছু টিউটোরিয়াল আপলোড করেছি তোমরা সকলে জানো তো আজকে টিউটোরিয়ালটাই আমি যে বিষয়টা উপস্থাপন করব সেটা একদম খুব নতুন একটা বিষয় তবে এই টিউটোরিয়ালটা দেখার সাথে সাথে আমি তোমাদের সকলকে রিকোয়েস্ট করব আমি ষষ্ঠ শ্রেণীর যে পঞ্চম অধ্যায়ে অর্থাৎ সরল সমীকরণ সম্পর্কিত কিছু সমস্যাগুলির সমাধান করেছি সেখানকার কিছু টিউটোরিয়ালের সাথে এই আজকে টিউটোরিয়ালটার অনেক মিল রয়েছে যদি সম্ভব হয় তোমরা সেই টিউটোরিয়ালটার সাথে এবং এই টিউটোরিয়ালটার পাশাপাশি একটু দেখে নেবে যাতে তোমাদের এই অঙ্কটা বুঝতে উপকার হয় ঠিক আছে তো আজকে আমরা যে সমস্যাটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যে ষাটটি ক্রমিক জোট সংখ্যার যোগফল দুইশো দশ সংখ্যাগুলোর গড় কত সেটা বের করতে বলেছে প্রথম তিনটি সংখ্যার গড় ছাব্বিশ হলে সংখ্যা তিনটি সমষ্টি কত আবার শেষ তিনটি সংখ্যার সমষ্টি যদি একশো দুই হয় চতুর্থ সংখ্যাটি নির্ণয় করতে বলেছে এবং ষাটটি সংখ্যা ধারাবাহিকভাবে নির্ণয় করতে বলেছে তো এই ষাটটি সংখ্যা ধারাবাহিকভাবে নির্ণয় করার জন্য আমার বেসিক্যালি ওই টিউটোরিয়ালগুলো আমি দেখতে বলছি ওকে তোমরা একটু দেখে নেবে যাতে করে তোমাদের উপকার হয় আর আজকে টিউটোরিয়াল যদি তোমাদের ভালো লাগে প্লিজ লাইক টু মাই টিউটোরিয়াল অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টু দ্য টিলিপ এডুকেশন আমি এটা জেনে বেশ অবাক হই এখনো অনেকে জানে না কিভাবে একটা চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করতে হয় তবে ভাই আপনারা যারা দেখেন বা তোমরা যারা দেখছো সাবস্ক্রাইব নামে একটা অপশন রয়েছে লাল কালি দিয়ে থাকে ওখানে ক্লিক করলেই এবং বেল বাটনে চাপলেই প্রেস করলেই তোমরা আমার টিউটোরিয়ালের আপডেট বা আমার চ্যানেলের আপডেট সম্পর্কে সবসময় পেয়ে যাবে ঠিক আছে সো আমরা ক নম্বর অংশটা কিভাবে সমাধান করব আমাদের ক নম্বরটা বলেছে যে সংখ্যাগুলো গড় করতে গড় নির্ণয় করতে হলে আমরা জানি দুটো জিনিস লাগে একটা হচ্ছে যোগফল লাগে রাশিগুলোর সংখ্যা লাগে যেহেতু এখানে ষাটটি সংখ্যা যোগফল দুশো দশ আমরা লিখে ফেলবো এবং এই ষাটটি সংখ্যা মানে এখানে এটা হচ্ছে রাশির সংখ্যা ষাটটি এবং যোগফল আমাদের দেয়া আছে অর্থাৎ সংখ্যাগুলো গড় সমান সমান যোগফল বা রাশিগুলোর সংখ্যা তাহলে দুশো দশকে যদি আমরা সাত দিয়ে ভাগ করে ফেলি আমরা পেয়ে যাব তিরিশ এটা হচ্ছে আমাদের গড় এবং অবশ্যই তোমরা সেটা বাম পাশে এখানে ভাগ করে দেখাবে ঠিক আছে তোমরা যা কিছুই করো না কেন তোমাদের রাফ ওয়ার্ডগুলো তোমাদের ঠিক এই অঙ্কগুলো পাশাপাশি দেখাতে হবে যাতে করে টিচার বুঝতে পারে যে তুমি রাফ করেছ ওকে এন্ড খ নম্বর যে প্রশ্ন সেটা বলছে যে প্রথম তিনটি সংখ্যার গড় যদি ছাব্বিশ হয় তাহলে সংখ্যা তিনটি সমষ্টি কত সমষ্টি বের করার জন্য আমাদের কি লাগে আমার লাগে গড় এবং রাশিগুলোর সংখ্যা যেমনটা আমাদের গড় নির্ণয় করতে লাগে যে রাশিগুলো যোগফল বা রাশিগুলোর সংখ্যা ঠিক সমষ্টির ক্ষেত্রেও তাই অর্থাৎ একটি সূত্রকে ঘুরে ফিরে আমরা তিনটি রূপ দিতে পারি ওকে সো এখানে আমাদের দেয়াই আছে যে প্রথম তিনটি সংখ্যার গড় ছাব্বিশ তাহলে যেহেতু আমি প্রথম তিনটি সংখ্যারই সমষ্টি বের করব তাহলে এই তিনটি সংখ্যার গড়কে যদি আমরা তিন দিয়ে গুণ করে দিই তাহলে তিনটি সংখ্যার সমষ্টি পেয়ে যাব এখন এই সংখ্যাগুলোর গড় তো আমার দেয়া আছে ছাব্বিশ এবং এই তিন কোথা থেকে এসছে কেন তিন দিয়ে গুণ করব কারণ এখানে রাশির সংখ্যা হচ্ছে আমার তিন অর্থাৎ সমষ্টি বা যোগফল সমান সমান গড়ের সাথে রাশিগুলোর সংখ্যার গুণফল অর্থাৎ যোগফল যদি বের করতে তাহলে কি করতে হবে আমি আবার বলছি গড়ের সাথে রাশিগুলোর সংখ্যা গুণ করলে যোগফল বা সমষ্টি পাওয়া যাবে তাহলে এখানে তিন হচ্ছে আমার রাশির সংখ্যা অর্থাৎ তিন গুণ ছাব্বিশ সমান সমান আটাত্তর এটা হচ্ছে আমার খ নম্বরের অ্যান্সার গ নম্বরটাতে বিশেষ একটা মনোযোগ আমি আকর্ষণ করছি তোমাদের একটু খুব গভীরভাবে একটু বোঝার চেষ্টা করো এখানে গ নম্বর বলছে শেষের তিনটি সংখ্যার সমষ্টি যদি একশো দুই হয় চতুর্থ সংখ্যাটি কত এখানে কিন্তু তোমাকে বলে নাই যে গড় কত বা অন্য কিছু কত সমষ্টি দেওয়া আছে এবং তিনটি সংখ্যা মানে এখানে রাশির সংখ্যা দেওয়া আছে এখানে কিন্তু গড় বের করতে বলেনি আমাকে বের করতে বলেছে চতুর্থ সংখ্যাটি কত আমার মোট সংখ্যা কয়টি ষাটটি এই ষাটটি সংখ্যা থেকে চতুর্থ নাম্বার যে সংখ্যাটা রয়েছে সেটি বের করতে বলেছে এটাই হচ্ছে এই অঙ্কের একটা ক্লাইম্যাক্স এটা এবং এই অংশটা এবং ঘনমার অংশটা ঠিক আছে এটা গভীরভাবে একটু মনোযোগ দিতে হবে তো যেহেতু আমরা প্রশ্ন থেকে জানতে পেরেছি আমাদের প্রথম তিনটি সংখ্যার গড় দেওয়া আছে সেখান থেকে আমরা ক্ষয়ে বের করেছি প্রথম তিনটি সংখ্যার সমষ্টি গ নম্বরে বলেই দিয়েছে তিনটি সংখ্যার সমষ্টি তাহলে যেহেতু প্রথম তিনটি সংখ্যার সমষ্টিও আমরা জানি এবং শেষের তিনটি সংখ্যার সমষ্টিও আমি জানি তার মানে আমি জানি না কোনটা আমি জানি না চতুর্থ সংখ্যাটা আসলে কত তার মানে ঠিক যদি আমি একটু ডায়াগ্রাম আঁকে দেখি দিয়ে একটা চিত্র আকারে আমরা যদি ফলো করি যে আমি এখানে যে চিত্রটা এখানে এঁকেছি পেন্সিল দিয়ে একটু বোঝার চেষ্টা করো আমার এই প্রথম তিনটি সংখ্যার সমষ্টি আমি বের করেছি ক্ষয়ে আটাত্তর শেষের তিনটি সংখ্যার সমষ্টি আমার প্রশ্নেই দেয়া আছে একশো দুই তার মানে এই যে
তাহলে আমরা প্রশ্নমতে আমরা জেনেছি শেষে তিনটি সংখ্যার সমষ্টি একশো দুই গয়ে দেয়া ছিল এবং খ হতে প্রাপ্ত প্রথম তিনটি সংখ্যার সমষ্টি হচ্ছে আটাত্তর তার আমি যদি প্রথম তিনটি ও শেষ তিনটি সংখ্যার সমষ্টি অর্থাৎ একশো দুই যোগাত অর্থাৎ একশো আশি আমি পেয়ে গেছি রাইট এখন আমার কি কাজ যে সব ষাটটি সংখ্যার যে সমষ্টি আমার দেয়া ছিল প্রশ্নের মধ্যে ষাটটি ক্রমিক জোর সংখ্যার যোগফল বা সমষ্টি দুশো দশ তো এই যে দুশো দশ থেকে যদি আমরা এখন এই ছয়টি সংখ্যার সমষ্টিকে বিয়োগ করে ফেলি তাহলে আমরা চৌদ্দ সংখ্যাটি পেয়ে যাব কেমন ওকে তাহলে এখন আমাদের যে কথাটা এখানে আমরা আলোচনা করছিলাম যে প্রশ্ন অনুসারে ষাটটি সংখ্যার সমষ্টি হচ্ছে দুশো দশ সেখান থেকে প্রথম তিনটি ও শেষ তিনটি সংখ্যার সমষ্টি একশো আশি আমরা বিয়োগ করে ফেলেছি আমরা চৌদ্দ সংখ্যাটি পেয়ে গেছি এখন আমি একটি বিষয়ে তোমাদের সাথে আলোচনা করতে চাই তোমরা যে প্রশ্নটা দেখলে সেখানে লেখা ছিল যে ষাটটি ক্রমিক জোর সংখ্যার সমষ্টি দুশো দশ আচ্ছা এই যে এই ব্যাপারটা কি তোমরা খেয়াল করেছো যে ষাটটি ক্রমিক জোর সংখ্যাটার অর্থ কি আমি ষষ্ঠ শ্রেণীর টিউটালটা দেখতে বলছি একটা কারণে ওখানে আমি আলোচনা করেছি ক্রমিক জোর সংখ্যা ক্রমিক বিজোর সংখ্যা এবং ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যা এই তিনটি সংখ্যার মধ্যে পার্থক্য কি তো সেই বিষয়টা আমি আর একটু আলোচনা করতে চাই ক্রমিক কথার অর্থ হচ্ছে পরপর যেমন একের পরে দুই দুয়ের পরে তিন তিনের পরে চার এরপরে পরপর সংখ্যা এখন যেহেতু আমাকে বলেছে ক্রমিক জোর সংখ্যা ক্রমিক জোর সংখ্যা মানে যে জোর সংখ্যাগুলো পরপর আসে যেমন দুয়ের পরে চার চার পরে ছয় আট দশ বারো বা যদি বিয়াল্লিশ থেকে শুরু হয় তারপর বিয়াল্লিশে পরে হবে চুয়াল্লিশে পর ছেচল্লিশ আটচল্লিশ পঞ্চাশ এভাবে পরপর বিষয়টা এই জন্যই ওখানে ক্রমিক লেখা ছিল কিন্তু শুধু যদি বলা থাকতো যে ষাটটি জোর সংখ্যার সমষ্টি দুইশো দশ তাহলে কি হতো যে কোনো ষাটটি দশ মানে জোর সংখ্যা হতো এটা এটা কিন্তু পরপর হতো না হতে পারতো বিয়াল্লিশ এরপরে হতো আটত্রিশ এরপরে আবার হতে পারতো আঠাশ এরপর হতে পারতো ছাপ্পান্ন অর্থাৎ জোর সংখ্যাগুলো পরপর হতো না যেহেতু উদ্দীপকে বলেছে যে ষাটটি ক্রমিক জোর সংখ্যার সমস্যা দুশো দশ অর্থাৎ সংখ্যাগুলো পরপর আসতে হবে যদি বাইশ থেকে শুরু হয় এরপর একটা হবে চব্বিশ এরপরটা হবে ছাব্বিশ আঠাশ তিরিশ বত্রিশ ঠিক এভাবে করে আমার কথাটা কি তোমরা বুঝতে পেরেছো যদি না বুঝতে পারো কমেন্টসে আমাকে প্রশ্ন করবে আমি সেটাকে আবারও বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব এজন্য আমরা যেহেতু আমরা জানি না এই ষাটটি সংখ্যা কে আমরা শুধু বের করতে পেরেছি চতুর্থ সংখ্যাটি তিরিশ তো ঘ নম্বর প্রশ্নটা আমাদের কি বলছিল এই সংখ্যা ষাটটিকে আমাদের নির্ণয় করতে হবে যে কোন ষাটটি সংখ্যা এমন কোন ষাটটি ক্রমিক জোর সংখ্যা আছে যাদের যোগফল দুশো দশ এই ষাটটা সংখ্যাকে আমাকে আলাদাভাবে এখন নির্ণয় করতে হবে তার জন্য আমাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যেহেতু সংখ্যাগুলো সম্পর্কে কোনো ধারণা আমার দেয়া নাই তাহলে আমরা এই জন্য ধরে নিয়েছি যে প্রথম জোর সংখ্যাটি ক এই ক হচ্ছে একটা অজ্ঞাত মান যাকে আমরা সাধারণত বলি বিজগন্ধে ভাষায় বলা হয় চলক তো যার মান আমরা যাই না আমরা এর মানটা নির্ণয় করব ঠিক আছে তো এই কয়ের মান যদি আমি নির্ণয় করতে পারি প্রথম জোর সংখ্যাটা তার সাথে যদি দুই যোগ করে দিই তাহলে দ্বিতীয় জোর সংখ্যাটা পেয়ে যাব যার কারণে আমি লিখেছি দ্বিতীয় জোর সংখ্যাটি ক যোগ দুই এখন যদি আমি কয়ের মান যেন তার সাথে যদি আমি আরও চার যোগ করি তাহলে তৃতীয় জোর সংখ্যাটি পেয়ে যাব অর্থাৎ ক যোগ চার এটা হচ্ছে তৃতীয় জোর সংখ্যা এখন প্রশ্ন হতে পারে যে স্যার কেন ক এর পরে দ্বিতীয় সংখ্যাটা ক যোগ দুই এর পরের সংখ্যাটা ক যোগ চার কেন ক এর দ্বিতীয় সংখ্যাটা ক যোগ এক ক যোগ দুই এরকম হলো না এখানে কিন্তু একটা রহস্য সেটা হচ্ছে কার কার মধ্যে যে ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যা এবং ক্রমিক বিজোর বা জোর সংখ্যা তোমরা একটা বিষয় খেয়াল করে দেখো আমরা যখন বিজোর সংখ্যা নির্ণয় করি এগারো থেকে যদি শুরু করি এগারো পরের সংখ্যাটা তেরো এরপরটা পনেরো এরপরটা সতেরো বা যদি সেটা যদি জোর সংখ্যা হয় তাহলে কি হয় সেটা যদি চোদ্দ থেকে শুরু হয় তাহলে কি হবে চোদ্দোর পরে হবে ষোলো এরপরে হবে আঠারো এরপরে হবে কুড়ি এরপরে হবে বাইশ তার মানে কি জোর সংখ্যাগুলো একটু পরপর আসে বিজোর সংখ্যাগুলোও কিন্তু একটু পরপর আসে অর্থাৎ আমি যদি দুয়ের পরে চার পেতে চাই তাহলে দুয়ের সাথে আমাকে আরও দুই যোগ করতে হবে যদি আমি ছয় পেতে চাই তাহলে চারের সাথে আরও দুই যোগ করতে হবে তার মানে দুই থেকে যদি ছয় পেতে চাই দুয়ের সাথে চার যোগ করে ছয় পেতে হয় তাহলে ঠিক সেরকম এই কয়ের মান যদি এমন হয় যে কয়ের মান হচ্ছে আমার দশ ধরে নিলাম কয়ের মান দশ তাহলে সেক্ষেত্রে আমার পরবর্তী সংখ্যাটা কত কত হবে যেহেতু জোর সংখ্যা বারো তার মানে কয়ের সাথে আমাকে দুই যোগ করলে আমি বারো পাবো তাহলে বারো এরপরের সংখ্যাটা কিন্তু চোদ্দ তাহলে কয়ের সাথে কত যোগ করলে চোদ্দ পাবো কয়ের সাথে চার যোগ করলে চোদ্দ পাবো যেহেতু কয়ের মান দশ কয়ের সাথে চার যোগ করলে পাবো আমি চোদ্দ এভাবে করে ক যোগ ছয় ক যোগ আট ক যোগ দশ ক যোগ বারো যেহেতু ষাটটি সংখ্যা আমাকে নির্ণয় করতে হবে এখন এই জোর সংখ্যা এবং বিজোর সংখ্যার ব্যাপারটা বা সূত্রটা
যেহেতু একটার পর একটা সংখ্যা আসছে যার কারণে কিন্তু ক যোগ দুই ক যোগ চার ক যোগ ছয় করা হয়েছে এখানে কটাকে নির্ধারিত একটা সংখ্যা হতে হবে ঠিক আছে ওকে এখন আমরা একটু প্রশ্নে ফিরি প্রথম জোর সংখ্যাটি ধরেছি ক দ্বিতীয় জোর সংখ্যাটি ক যোগ দুই এভাবে করে আমরা এগিয়ে গেছি পঞ্চম জোর সংখ্যাটি আমাদের হবে ক যোগ বারো অর্থাৎ ক এর মান যদি আমি নির্ণয় করতে পারি তবেই কেবল আমি এই ষাটটি জোর সংখ্যার মান পেয়ে যাব মজার বিষয় হচ্ছে আমি একটা ডিটেলস করে দেখিয়েছি যাতে তোমাদের মধ্যে কোনো প্রশ্ন না থাকে আমি যে চতুর্থ সংখ্যাটা নির্ণয় করেছি তিরিশ এই চতুর্থ সংখ্যাটা হচ্ছে আমার ক যোগ ছয় অর্থাৎ ক যোগ ছয় এবং তিরিশ এই দুটির মান কিন্তু একই রকম এখন এক্ষেত্রে তাহলে ক এর মান কত হবে আমি কিন্তু সরাসরি নির্ণয় করতে পারি ঠিক কিভাবে ক যোগ ছয় সমান সমান তিরিশ অর্থাৎ ক ঠিক থাকবে তিরিশের কাছে আমার ছয় চলে যাবে কারণ সংখ্যাগুলোকে এক জায়গায় করতে হবে যেহেতু ছয়ের সামনে যোগ চিহ্ন রয়েছে ডান দিকে গেলে এটি বিয়োগ হয়ে যাবে অর্থাৎ তিরিশ থেকে ছয় বিয়োগ করতে হবে আলটিমেটলি ক এর যে মান সেটি হবে আমার চব্বিশ ঠিক আছে এখন ক এর মান যদি আমার চব্বিশ হয় তাহলে তার পরবর্তী সংখ্যাটা চব্বিশ যোগ দুই ছাব্বিশ এরপর এটা আঠাশ এরপর এটা ক যোগ ছয় তিরিশ এরপর এটা ক যোগ আট এভাবে করে চলে যাবে তো এটা হচ্ছে একটা প্রসেস এভাবে নির্ণয় করা যায় ক এর মান বা প্রশ্ন মতে ইন ডিটেলস যেহেতু আমরা ষাটটা সংখ্যা নির্ণয় করেছি এগুলো হচ্ছে আমাদের কাল্পনিক সংখ্যা কয়ের মান আমরা যেখানে জানি না তো প্রশ্ন মতে এই ষাটটি সংখ্যার যে যোগফল সেটি আমাদের দেয়া আছে কত দুইশো দশ অর্থাৎ ষাটটা সংখ্যা যোগ করতে হবে ক যোগ ক যোগ দুই যোগ চিহ্ন ক যোগ চার এই এগুলো কিন্তু একটি একটি করে নির্দিষ্ট সংখ্যা এটা একটা তৃতীয় সংখ্যা এটা চতুর্থ সংখ্যা যোগ পঞ্চম সংখ্যা যোগ ষষ্ঠ সংখ্যা যোগ সপ্তম সংখ্যা সমান সমান দুশো দশ প্রশ্ন মতে আমরা যদি জানি যে ষাটটি ক্রমিক যোগ সংখ্যা যোগফল দুশো দশ আচ্ছা এখন এই যে ক গুলো রয়েছে এগুলো ক গুলো আমরা কি করব আমরা কি এরকম করব যে ক যোগ দুই সমান সমান দুই ক এটা কি সম্ভব না ক যোগ দুই সমান সমান দুই ক সম্ভব নয় তার কারণ হচ্ছে যে ক হচ্ছে একটা অজ্ঞাত রাশি অজ্ঞাত মান যার আমরা জানি না আমরা বের করতে হবে এবং দুই হচ্ছে সংখ্যা ঠিক আছে ক এর সাথে কখনো দুই যোগ করা সম্ভব নয় দুই ক হওয়া সম্ভব নয় দুই ক মানে কয়ের সাথে দুই গুণ অবস্থায় রয়েছে এখানে কয়ের সাথে দুই যোগ অবস্থায় রয়েছে মানে বিষয়টা এরকম হতে পারে আমরা যদি আমাকে যদি বলা হয় যে দুইটা কলা যোগ চারটা আপেল সমান সমান কয়টা আপেল এটা কি সম্ভব কারণ আপেল আলাদা ফল আবার কমলাও কিন্তু আলাদা ফল আমি দুটোকে একত্রিত করে কোনো ফল তৈরি করতে পারবো না যদি না আমি এটাকে কি করি ব্লেন করি তো সেটার ব্যাপার তো আলাদা তো আমাকে ওই কলার সাথে যেরকম আপেল যোগ হবে না বা আপেলের সাথে কমলা যোগ হবে না ঠিক সেরকম দুইয়ের সাথে ক যোগ করা যাবে না কি করতে হবে ক গুলোকে একসঙ্গে যোগ করতে হবে যেহেতু এখানে একটা ক আছে দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা এই সাতটা ক যোগ করলে হবে সাত ক যোগ এই সংখ্যাগুলোকে আমি আলাদা আলাদাভাবে যোগ করে করেছি বিয়াল্লিশ সংখ্যাগুলো আলাদাভাবে যোগ হবে ক গুলো আলাদা আলাদা যোগ হবে তাহলে সাত ক যোগ বিয়াল্লিশ সমান সমান দুইশো দশ সংখ্যার সাথে সংখ্যা এক জায়গায় করতে হবে ঠিক আছে তাহলে সাত ক আমার বাম পাশে থাকলো কারণ আমাকে ক এর মান নির্ণয় করতে হবে সমান সমান দুশো দশ বিয়োগ বিয়াল্লিশ কেন বিয়োগ হয়েছে বিয়াল্লিশের সামনে যোগ চিহ্ন ডান দিকে গেলে বিয়োগ হয়ে যাবে তাহলে সাত ক সমান সমান হয়ে গেল একশো এখন ক এর সাথে সাত কি অবস্থা রয়েছে গুণ অবস্থায় রয়েছে তো যেহেতু এটা আমার বিয়াল্লিশ ছিল যোগ অবস্থায় ডান দিকে গেলে বিয়োগ অবস্থায় হয়ে গেছে অর্থাৎ যদি পক্ষ চেঞ্জ করে এই সমান সমান চিহ্নের বাম পাশে এটা বাম পক্ষ ডান পাশের অংশটাকে ডান পক্ষ বলা হয় পক্ষ চেঞ্জ করলে এদের সাইনগুলো অপোজিট হয়ে যায় অর্থাৎ কয়ের সাথে যেহেতু সাত গুণ অবস্থায় রয়েছে ডান দিকে আসলে ভাগ হয়ে যাবে সেই ভাগটা কিন্তু আবার এই সাত কিন্তু আবার সামনে থাকবে না সাত দিয়ে আমার একশো আটষট্টিকে ভাগ করতে হবে একশো আটষট্টি সামনে থাকবে ভাগ চিহ্ন সাত অর্থাৎ সাত দিয়ে একশো আটষট্টিকে আমি ভাগ করেছি এখানে এই রাফারগুলো তোমাদের করে দেখাতে হবে তাহলে আমরা পেয়ে গেছি চব্বিশ অর্থাৎ কয়ের মান চব্বিশ যেহেতু প্রথম জোর সংখ্যাটি চব্বিশ পরবর্তী জোর সংখ্যাগুলো এখন ধীরে ধীরে যদি আমরা কয়ের মান বসিয়ে দিই আমরা একদম ধারাবাহিকভাবে সবগুলো সংখ্যাকে নির্ণয় করতে পারবো যেমন এখানে আমরা করেছি কয়ের সাথে দুই যোগ করে ছাব্বিশ কয়ের সাথে চার যোগ করে আঠাশ ক যোগ ছয় তিরিশ এভাবে বত্রিশ চৌত্রিশ ছত্রিশ তাহলে আমাদের যে ধারাবাহিক যে ষাটটি সংখ্যা আমাদেরকে নির্ণয় করতে বলেছে সেটা আমরা এর আগে যে কাল্পনিক সংখ্যাগুলো ধরে নিয়েছিলাম এখন শুধু কয়ের মান আমরা এখানে বসিয়ে দিয়ে কি করেছি আমরা ষাটটি ধারাবাহিক সংখ্যা নির্ণয় করেছি যেখানে চব্বিশ থেকে শুরু হয়েছে এবং ছত্রিশ হচ্ছে আমাদের শেষ সংখ্যা ঠিক আছে তাহলে এই যে অঙ্কটা আমি আলোচনা করলাম আশা করছি তোমরা সকলে বুঝতে পেরেছ এরপরও যদি কোনো সমস্যা হয় অবশ্যই আমি রয়েছি আমার চ্যানেল টেলিভ এডুক
তোমাদের সকলকে সেই বিষয়টা বোঝানোর জন্য ঠিক আছে অবশ্যই তার জন্য তোমাদের সকলের সহযোগিতা আমার প্রয়োজন কারণ আমি মনে করি সাবস্ক্রাইবার হচ্ছে একটা চ্যানেলের অ্যাসেট সো আমার যত বেশি সাবস্ক্রাইব সাবস্ক্রাইবার থাকবে তত বেশি আমার মধ্যে একটা ইন্সপিরেশন কাজ করবে একটা দায়িত্ব বেড়ে যাবে যে না যেহেতু আমার চ্যানেলটা সবাই দেখে তাহলে অবশ্যই আমার ভালো কোনো কোয়ালিটি ফুল টিউটোরিয়াল দিতে হবে তো এর জন্য আমি সকলের কাছে সহযোগিতা আশা করছি আমার এই টিউটোরিয়াল টিউলি বেডিশনের ব্যাপারে আপনারা বা তোমরা সকলে সকল সকলে সকলের কাছে একটা প্রচারণা বা আমার টিটেলটা ব্যাপারে একটা শেয়ার করার যেটা দরকার সেটা অবশ্যই তোমরা করবে এতটুকু আমি আশা করতেই পারি আমার ভিউয়ার্সদের কাছে ঠিক আছে তাহলে নেক্সট কোনো টিউটোরিয়ালে আমরা আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব ততক্ষণ মতো ভালো থেকো সকলে সুস্থ থেকো ধন্যবাদ সকলকে